আসসালামু আলাইকুম নর্থ বেঙ্গল স্কুলের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানিয়ে আবারও আইসিটি এর তৃতীয় তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশ নিয়ে আজকে আমাদের এই লেকচারটি আয়োজন করা হয়েছে তো তৃতীয় অধ্যায়ের প্রথম অংশ অর্থাৎ তৃতীয় অধ্যায় অধ্যায় যেটা আছে সেটা হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম অ্যান্ড ডিজিটাল ডিভাইস তো আমরা আজকে যেটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম নাম্বার সিস্টেম শব্দর অর্থ হচ্ছে সংখ্যা পদ্ধতি তো সংখ্যা পদ্ধতি আমরা যখন পড়ব তখন অবশ্যই সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে সেটা অবশ্যই আমাদের ভালো করেই জানতে হবে সেই জন্য আমরা যেটা করে রেখেছি সেটা হচ্ছে যে সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে যখনই আমরা পড়ব তখনই আমরা এই সংজ্ঞাটা মনে রাখব যে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা মৌলিক চিহ্ন ব্যবহার করে সংখ্যা লেখা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় এখানে কিন্তু একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলা আছে সেটা হচ্ছে যে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা মৌলিক চিহ্ন ব্যবহার করে সংখ্যা লেখা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সাংকেতিক সংখ্যা পদ্ধতি বলে তো যে সাংকেতিক চিহ্নটা কি বা কাকে বলা হয় সাংকেতিক চিহ্ন বা মৌলিক চিহ্ন তো আমরা জানি যে মৌলিক চাহিদা পাঁচটি আছে কি কি আছে শিক্ষা চিকিৎসা অন্ন বস্ত্র বাসস্থান এই যে পাঁচটি আমাদের কি যে মৌলিক চাহিদা এখানে বলা আছে যে মৌলিক চিহ্ন মৌলিক চিহ্নটা মূলত কি মৌলিক চিহ্ন হচ্ছে যেমন মনে করুন যে দুশো পঞ্চাশ আমরা একটি সংখ্যা লিখলাম দুশো পঞ্চাশ এখানে দেখুন দুই ব্যবহার করা হয়েছে পাঁচ ব্যবহার করা হয়েছে শূন্য ব্যবহার করা হয়েছে যে যে ব্যক্তিটি আমরা আর যে ব্যক্তিটি এই যে দুই পাঁচ শূন্য এই সংখ্যা বা এই অঙ্কগুলো চিনে না সে কিন্তু কখনোই বলতে পারবে না এখানে দুইশো পঞ্চাশ আছে আমাদের সমাজে কিন্তু অনেক অশিক্ষিত বাবা আছে অনেক অশিক্ষিত মা আছে যারা কি করতে পারে না এই অঙ্কগুলো বা অ্যামাউন্টগুলো পড়তে পারে না তাদের কাছে যদি একটা চিঠি নিয়ে বলা যায় আম্মু দুইশো পঞ্চাশটি টাকা আমাকে মানে আমি মুখে বলবো না তাকে দেখাইলাম যে একটা চিঠি দিয়ে সেখানে লিখে প্রকাশ করলাম যে দুইশো পঞ্চাশ টাকা আম্মুকে দিয়ে বললাম যে এই এই টাকাগুলো আমাকে দেন সে তখন কি করবে আসলে যে এখানে দুইশো পঞ্চাশ টাকা লেখা আছে সে কিন্তু সেটা ধরতে পারবে না তবে সে কি বলবে এটা কিছু একটা লেখা আছে সেই জন্য তার কাছে মনে হবে যে এটা একটা চিহ্ন যেমন ছোট বাচ্চার কথা মনে করুন যে এ ফর অ্যাপেল এ ফর কি এ পি পি এল ই অ্যাপেল তো ছোট বাচ্চা যখন তাদেরকে পড়াশোনা করানো হয় বা যখন তাদেরকে স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেওয়া হয় সে এই যে এটা যে এ সে কিন্তু এটা বুঝতে পারে না যে এটা এ তাকে বারো বার বারে বারে বোঝানো হয় যে এটা এ তাকে বারো বারে পড়ানো হয় যে এটা এ তাই তার কাছে এটা একটা প্রাথমিক অবস্থায় একটা চিহ্ন সেরূপ যে এখানে কি বলা হয়েছে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন যে বা মৌলিক চিহ্ন মৌলিক চিহ্ন আমি এই জন্য বোঝাইতে চাইতেছি যে মৌলিক চিহ্নটা কি মৌলিক চিহ্ন হচ্ছে যে আমার কাছে যেটা অপ্রয়োজনীয় বা আমি যেটা পারতেছি না বা বুঝতেছি না সেটা অপর যদি অপরের কাছে গুরুত্বপূর্ণ অপরের কাছে সেটা ভ্যালু আছে সেটাকে কি বলা হয় মৌলিক চিহ্ন বলা হয় যেমন দুশো পঞ্চাশ টাকার কথা মনে করুন দুশো পঞ্চাশ টাকা আমার আম্মু কিন্তু বলতে পারেনি যে এটা দুশো পঞ্চাশ টাকা কিন্তু যে এই দুশো পঞ্চাশ টাকা সে বলতে পারলো না কিন্তু আমি বুঝতে পারছি যে এখানে দুশো পঞ্চাশ লেখা আছে সেই জন্য বলা হয়েছে যে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন এই যে দুই পাঁচ শূন্য এটা আমার আমুর কাছে মনে হয়েছিল যে এটা চিহ্ন কোনো একটা চিহ্ন এই জন্য যে বিভিন্ন সাংকেতিক চিহ্ন বা মৌলিক চিহ্ন ব্যবহার করে সংখ্যা লিখা ও প্রকাশ করার পদ্ধতিকে সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় তো এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে সংখ্যা আর কি সংখ্যা এবং অঙ্ক কি একই জিনিস হ্যাঁ এটাই আমরা কি করব আমরা একটু বোঝার চেষ্টা করব যে সংখ্যা আর অঙ্ক কি একই জিনিস প্রশ্ন রয়ে গেল তোমাদের মাঝে সংখ্যা সংখ্যা এবং অঙ্ক কি একই জিনিস একই অর্থ বহন করে বহন করে হ্যাঁ আমরা কি বলছি যে সংখ্যা এবং অঙ্ক কি একই অর্থ বহন করে প্রশ্ন রয়ে গেল সংখ্যা কি আর অঙ্ক কি অঙ্ক কি দুইটা প্রশ্ন সংখ্যা এবং অঙ্ক সংখ্যা বলতে আমরা বোঝাবো যে সংখ্যা কাকে বলা হয় সংখ্যা কাকে বলে তো আমি মুখে মুখে বলি পাঠক বন্ধুরা আপনারা অবশ্যই এটাকে নোট করে রাখবেন যে সংখ্যা কাকে বলা হয় সংখ্যা হচ্ছে দুই বা ততোধিক অঙ্ক বা মৌলিক চিহ্ন ব্যবহার করে 
যে সংখ্যা যা প্রকাশ করা হয় তাকে কি বলা হয় সংখ্যা বলা হয় সংখ্যা কাকে বলে আবার বলতেছি দুই বা ততোদিক দুই বা ততোদিক অঙ্ক বা মৌলিক চিহ্ন ব্যবহার করে যে অর্থ বা যে অ্যামাউন্ট বা যে সংখ্যা প্রকাশ করা হয় তাকে কি বলা হয় সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় তাহলে এখানে আমি কি বললাম যে সংখ্যা তৈরি করতে গেলে অবশ্যই দুই বা ততোধিক মৌলিক চিহ্ন ব্যবহার করতে হবে আর এখানে বলতে এখানে যেটা আছে অঙ্ক কাকে বলে অঙ্কটা হচ্ছে সংখ্যাকে লিখে প্রকাশ করার জন্য অঙ্ক আমি আবার এখানে একটু লিখে দিচ্ছি যে অঙ্ক কি অঙ্ক কি অঙ্ক হচ্ছে যে সংখ্যাকে সংখ্যা কে লিখে লিখে প্রকাশ প্রকাশ করার জন্য যে যে মৌলিক মৌলিক চিহ্ন ব্যবহার করা হয় তাকে কি বলা হয় তাকে বলা হয় অঙ্ক তাহলে এখানে আমি কি বললাম যা আসলে সংখ্যাটা হচ্ছে দুই বা ততোধিক অঙ্ক নিয়ে গঠিত হয় সংখ্যা কি বলা হয় দুই বা ততোধিক অঙ্ক নিয়ে গঠিত হয় যেমন মনে করুন এখানে আমি লিখলাম পাঁচ দুইশো সত্তর লিখলাম তো এই দুইশো সত্তর এই সম্পূর্ণটাকে মিলে আমরা বলতে পারব একটা সংখ্যা এই তাহলে এই দুইশো সম্পূর্ণটা কি হয়ে গেল একটা সংখ্যা হয়ে গেল তারপরে আর একটা দেখুন আর একটা অর্থ দেখুন সেটা হচ্ছে যে দুইশো সত্তর যদি একটা সংখ্যা হয়ে যায় এই দুইশো সত্তর লিখতে যে যে মৌলিক চিহ্নগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তার প্রত্যেকটি হচ্ছে এক একটি অঙ্ক যেমন আমরা এখানে বলতে পারবো দুই একটি অঙ্ক সাত একটি অঙ্ক আর হচ্ছে শূন্য একটি অঙ্ক এই কথাগুলো যদি আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয় আরেকবার একটু প্লিজ ব্যাক করে আপনারা বোঝার চেষ্টা করবেন এবং নোট করার চেষ্টা করবেন ঠিক আছে সুপ্রিয় পাঠক বন্ধুগুলো তাহলে দেখান যে আমরা কি বললাম যে সংখ্যা কাকে বলা হয় এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে বেস আমরা যেখান থেকে শুরু করেছি এই জিনিসটা যদি আমরা ভালোভাবে না ক্যাস করতে পারি বা না বুঝতে পারি তাহলে পরবর্তী অঙ্কগুলো অবশ্যই আমাদের জন্য অনেক কঠিন হয়ে যাবে কারণ হচ্ছে যে ভিত্তি এটা হচ্ছে আমরা বলতে পারি যে নাম্বার সিস্টেম অর্থাৎ সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে আমাদের অঙ্কর মূল ভিত্তি তাহলে দেখো যে আমরা কি বললাম যে সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলা হয় যে সংখ্যা এবং অঙ্ক কি একই অর্থ বহন করে সংখ্যা কাকে বলা হয় দুই বা ততোধিক অঙ্ক গঠিত হয় বা অঙ্ক মিলিত হয়ে যা প্রকাশ করে তাকে সংখ্যা বলা হয় তারপরে এখানে বলা হয়েছে অঙ্ক কি বলা হয় যে সংখ্যাকে লিখে প্রকাশ করার জন্য যা কিছু ব্যবহার করা হয় তার প্রত্যেকটাকে আমরা কি বলতে পারি অঙ্ক বলতে পারি যাই হোক আমরা সংখ্যা অঙ্ক অনেক কিছু শিখে বললাম এবার আমরা যেটা শিখবো যে আসলে নাম্বার সিস্টেম এর প্রকার দেখি নাম্বার সিস্টেম কত প্রকার বা কীরকম হতে পারে সেটা নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব তো নাম্বার সিস্টেম দুই প্রকার নাম্বার সিস্টেম মনে রাখতে হবে যে প্রথমে আমরা নাম্বার সিস্টেম সংখ্যা পদ্ধতি কয় প্রকার দুই প্রকার একটা হচ্ছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আর একটা কি পজিশনাল টি আই ও এন এ এল পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম নাম্বার সিস্টেম পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম আর একটা হচ্ছে আমাদের জানতে হবে নন পজিশনাল পজি টি আই ও এ এন এ এল নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি তো আমরা সাধারণভাবে যদি একটু চিন্তা করি যে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি এটা হচ্ছে নাম্বার সিস্টেম অর্থাৎ সংখ্যা পদ্ধতির প্রকার বেদ তো পজিশনাল সংখ্যা পজিশনাল নাম্বার সিস্টেমের অর্থ কি আমরা যদি একটু চিন্তা করি সেটা আমাদের বুঝতে পারবো যে পজিশন শব্দের অর্থ হচ্ছে যার অবস্থান আছে তাহলে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি নাম্বার সিস্টেমের শব্দের অর্থ হচ্ছে যে যে সংখ্যা পদ্ধতি নিজস্ব অবস্থান আছে বা অবস্থান আছে এরকম একটা জিনিস আর হচ্ছে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি নন বলতে যেটা বোঝানো হয়েছে এটা হচ্ছে না আর হচ্ছে নন পজিশনাল তাহলে পজিশনাল হচ্ছে যে অবস্থানগত বা অবস্থান নন পজিশনাল তাহলে আমরা স্বাভাবিকভাবে যদি চিন্তা করি যে যার অবস্থান নেই এটা মূলত বর্তমানে আমাদের এই সংখ্যা পদ্ধতির ব্যবহার নেই যে নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কি বা কাকে বলা হয় বা কোথায় ব্যবহার ব্যবহার করা হয় বর্তমান সমাজে বা বর্তমান প্রেক্ষাপটে এটা বর্তমানে ব্যবহার করা হয় না বললেই চলে কারণ এই নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি যখন আমাদের সভ্যতা শুরু হয়েছিল তখন মানুষ হিসাব জানত না সেই সময় ব্যবহার করা হয়েছিল এই নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি যাই হোক আমাদের নন বিশাল নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির মেজর বিষয় না বা আজকে আমরা এটা শিখব না আগামী লেকচারে আমরা নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বা নন পজিশনাল নাম্বার সিস্টেমটা শিখব আজকে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে যে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি পজিশনাল যার অবস্থান আছে বা অবস্থানগত নাম্বার সিস্টেম তাহলে 
এটা যে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম কাকে বলে যদি আমরা একটু চিন্তা করি তাহলে অবশ্যই বলতে পারবো যে যে সংখ্যা পদ্ধতির নিজস্ব অবস্থান আছে বা এদের স্থান বিনিময় করলে এদের মানের কম বেশি হয়ে যায় তাদেরকে কি বলা হয় পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় যে কাকে বলে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলে যদি আমরা একটু আলোচনা করি বলে তাহলে আমরা এটাই দেখতে পারবো যে যে সংখ্যা পদ্ধতির নিজস্ব অবস্থান আছে বা এদেরকে যদি আমরা স্থান বিনিময় করে ফেলি তাহলে কি বলা হবে যে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হবে বর্তমান প্রেক্ষাপটে কিন্তু পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয় নন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আমি আগেই বলে রেখেছি এটা এখন ব্যবহার করা হয় না কারণ এখন মানুষ পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে তো যে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আমি আবারও বলতেছি যে সংখ্যা পদ্ধতির নিজস্ব মান আছে এবং এদেরকে স্থান বিনিময় করলে কি হয় মানের কম বেশি হয় তাদেরকে কি বলা হয় সংখ্যা পজিশন পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় ধরা যাক আমি যে পাঁচশো পাঁচশো সত্তর একটি সংখ্যা লিখলাম এই সংখ্যাটি কিন্তু পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি কিভাবে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি হয়ে গেল দেখুন একটু চিন্তা করে যে শূন্য এটাকে আমরা যদি চিন্তা করি এটা কিন্তু এককের ঘরে আছে কিসের ঘরে আছে এককের ঘরে আছে সাতটা কোথায় আছে দর্শকের ঘরে আছে আর পাঁচটা কোথায় আছে পাঁচটা আছে হচ্ছে শতকের ঘরে শত শতকের ঘরে তাহলে আমি এটা বলছিলাম যে যে সংখ্যা পদ্ধতির নিজস্ব মান আছে বা নিজস্ব অবস্থান আছে এবং এদেরকে স্থান বিনিময় করলে মানের কম বেশি হয় যেমন আমরা প্রথমে চিন্তা করতে পারি যে শূন্যটা কোথায় আছে এককের ঘরে আছে ষাটটা কোথায় আছে দশকের ঘরে আছে এবং পাঁচটা কোথায় আছে শতকের ঘরে আছে তাহলে দেখুন প্রত্যেকটা অঙ্কের কিন্তু নিজস্ব মান আছে এবং আমি এটাও বলেছিলাম যে আসলে এদেরকে যদি আমরা স্থান বিনিময় করি দেখুন যে পাঁচটা আমি শতকের ঘরে ঠিকই আছে শতকের ঘরে রাখলাম তারপরে এখানে শূন্যটা কোথায় ছিল শূন্যটা ছিল শূন্যের ঘরে তাহলে এই এককের ঘরে তাহলে শূন্যটাকে যদি আমরা দশকের ঘরে আনি এবং ষাটটাকে যদি এককের ঘরে দিই তাহলে দেখুন একটু চিন্তা করে দেখুন যে আগে ছিল কত প্রথম অবস্থায় যখন আমরা এদেরকে স্থান বিনিময় করি নিই তখন ছিল পাঁচশো সত্তর যখন আমরা এই এককের ঘরের যে সংখ্যাটা অঙ্কটা ছিল সেই অঙ্কটাকে আমরা দশকের ঘরে আনলাম দশকের ঘরে যে অঙ্কটা ছিল সেই অঙ্কটাকে আমরা কোথায় নিয়ে গেলাম এককের ঘরে নিয়ে গেলাম তখনই দেখুন একটু চিন্তা করে দেখুন যে আগে ছিল পাঁচশো সত্তর এখন হয়ে গেল পাঁচশো সাত এটাই মূলত হচ্ছে আমার পজিশনাল নাম্বার সিস্টেমের মূল ঘটনা তাহলে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম কাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে যে যে সংখ্যা পদ্ধতির নিজস্ব মান আছে এবং এদেরকে স্থান বিনিময় করলে মানের কম বেশি হয়ে যায় তাদেরকে কি বলা হয় পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় এখন আর আরেকটা ঘটনা এখানে লুকিয়ে আছে সেটা হচ্ছে যে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিকে কিন্তু আবার পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিকে আবার চার ভাগে বিভক্ত করে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিকে কয় ভাগে বিভক্ত করে চার ভাগে বিভক্ত করে আমরা একটু দেখে নিই কি কি কোন কোন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিকে সেটা একটু জেনে নিব এবং দেখে নিব তাহলে যে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে চার প্রকার নাম্বার সিস্টেম নাম্বার সিস্টেম এটাকে কয় ভাগে বিভক্ত করে চার ভাগে বিভক্ত করে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতি আমরা আসলাম তো পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতিকে আবার কয় ভাগে বিভক্ত করে চার ভাগে একটা হচ্ছে বাইনারি বাই নারি আর একটা হচ্ছে অক্টাল আর একটা হচ্ছে দে সি মাল আর একটা হচ্ছে হেক্সা দে সি মাল সংখ্যা পদ্ধতি নাম্বার সিস্টেম তাহলে পজিশনাল নাম্বার সিস্টেমকে কয় ভাগে বিভক্ত করলো চার ভাগে একটা হচ্ছে বাইনারি আর একটা হচ্ছে অক্টাল আর একটা হচ্ছে ডেসিমাল আর একটা হচ্ছে হেক্সা ডেসিমাল তাহলে দেখুন যে আমরা প্রথমে দেখলাম নাম্বার সিস্টেম কাকে বলে নাম্বার সিস্টেম কত প্রকার নাম্বার সিস্টেম ছিল দুই প্রকার একটা ছিল পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম আর একটা ছিল নন পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম তো পজিশনাল নাম্বার সিস্টেম কাকে বলা হয় কি বা কি কোনগুলো সেগুলো আমরা শিখে নিয়েছি এবার আমরা যেটা আসছিলাম যে পজিশনাল সংখ্যা পদ্ধতির নাম্বার সিস্টেমকে কয় ভাগে বিভক্ত করে একটা হচ্ছে বাইনারি আর একটা হচ্ছে অক্টাল আর ডেসিমাল আর হেক্সা ডেসিমাল তো যে বাইনারি নাম্বার সিস্টেম বা বাইনারি নাম্বার সিস্টেম কাকে বলা হয় অক্টাল নাম্বার সিস্টেম কাকে বলা হয় হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম কাকে বলা হয় হেক্সা ডেসিমাল নাম্বার সিস্টেম কাকে বলা হয় এই জিনিস নিয়ে আমরা 
শর্ট করে হলো সংক্ষিপ্ত করে হলো আজকে আমরা এই জিনিসগুলো শিখে নেব সেটা হচ্ছে যে বাইনারি নাম্বার সিস্টেম বাইনারি নাম্বার সিস্টেম হচ্ছে এমন একটি নাম্বার সিস্টেম যেখানে দুইটি মাত্র অঙ্ক ব্যবহার করা হয় সেখানে কয়টি মাত্র অঙ্ক ব্যবহার করা হয় বাইনারিতে শুধুমাত্র দুইটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় সেখানে কি কি ব্যবহার করা হয় শূন্য আর এক শূন্য আর এক এখানে বাইনারির মধ্যে এই দুইটি মাত্র অঙ্ক ব্যবহার করা হয় এই জন্যে এই দুইটি মাত্র অঙ্ক ব্যবহার করার জন্য বাইনারি নাম্বার সিস্টেমের বেস হচ্ছে দুই বিতে বেস বেস কত দুই এখানে একটু আমি বলে যাই একটা করে উদাহরণ দিয়ে যাব সেটা হচ্ছে যে বাইনারি নাম্বার সিস্টেমে যেহেতু শূন্য আর এক এই দুইটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় তাই বাইনারি নাম্বার সিস্টেম আমরা যখনই গঠন করব তখনই শুধুমাত্র শূন্য আর এক অঙ্কগুলো ব্যবহার করতে হবে যেমন মনে করুন আমি এখানে একটু বাইনারি বাইনারি নাম্বার সিস্টেমের একটা উদাহরণ লিখে দিই যেমন এক শূন্য এক এক শূন্য এক একটা জিনিস লক্ষ্য করুন যে এখানে যে আমি যে সংখ্যাটা লিখছি সেখানে শুধুমাত্র শূন্য আর এক ব্যবহার করা হয়েছে দেখুন এক শূন্য এক এক শূন্য এক এই যে বাইনারি নাম্বার সিস্টেমে শূন্য আর এক যেহেতু ব্যবহার হয় সেহেতু আমরা যখনই বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বা বাইনারি সংখ্যা লিখব সেহেতু আমরা তখন শুধুমাত্র শূন্য আর এক এই দুটি অঙ্ক ব্যবহার করব এখানে একটু লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন এক শূন্য এক এক শূন্য এক সেহেতু আমরা এটাকে বলতে পারবো কত বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি এটাকে কি বলতে পারবো আমরা বাইনারি নাম্বার সিস্টেম বলতে পারবো আর যেহেতু এখানে দুইটি মাত্র অঙ্ক ব্যবহার করা হয় সেহেতু আমরা কী দিতে পারি একটা চিহ্ন দিতে পারি যেমন দেখুন যে এক শূন্য এক শূন্য এক এক তাহলে এটা যেহেতু আমাদের বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি আমরা বোঝানোর জন্য যে এটা বাইনারিতে আছে সেই জন্য আমরা কি করব এর বেস বাইনারির বেস কত দুই কিভাবে দুই এখানে শূন্য আর এক এই দুইটি মাত্র অঙ্ক ব্যবহার করা হয়েছে এই জন্য আমরা এখানে আমরা বেসটা উল্লেখ করে দিতে পারি এটা হচ্ছে আমরা নির্দেশ দিলাম এটা কোথায় আছে যে বাইনারিতে আছে আমরা এই দুই দেখে বুঝতে পারবো এটা কোথায় আছে বাইনারিতে আছে তাহলে বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলা হয় যে সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে শূন্য আর এক এই দুইটি মাত্র অঙ্ক ব্যবহার করা হয় তাকে কি বলা হয় বাইনারি সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলা হয় আমরা নিশ্চয়ই অক্টোপাসের কথা মনে আছে তাই না অক্টোপাস কিভাবে হলো অক্টোপাসের কি জন্যে যার আটটি পা আছে এখানে অক্টাল থেকে আমরা অক্টোপাসের কথা কিন্তু মনে করতে পারি যে অক্টাল কি যেখানে শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট সরি আট হবে না শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত অঙ্ক ব্যবহার করা হয় যে সংখ্যা পদ্ধতির মধ্যে শূন্য থেকে সাত এই আটটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয় তাকে কি বলা হয় অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলা হয় এখানে দেখুন এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট এখানে কয়টি অঙ্ক ব্যবহার করা হয়েছে আটটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয়েছে তাই আমরা বলতে পারবো অক্টালে বেস কত আট অক্টালে বেস কিভাবে হচ্ছে অবশ্যই মনে রাখতে পারতেছি বা মনে রাখতে হবে যে যে সংখ্যা পদ্ধতিতে যে কয়টা অঙ্ক ব্যবহার করা হবে তাকে কি বলা হবে সেটাই হচ্ছে মূলত বেস তাহলে দেখুন অক্টালে আটটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয়েছে এখানে বেস হচ্ছে আট বেস কত আর আর আমাদের এটাও কিন্তু মনে রাখতে হবে যে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি গঠন করতে হলে সর্বোচ্চ আমরা কি পর্যন্ত ব্যবহার করতে হবে কি কোন সংখ্যাটি পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারব কোন সংখ্যাটি বলতে অঙ্কটি তাহলে আমরা সর্বোচ্চ আমরা যেটা ব্যবহার করতে পারবো সেটা হচ্ছে যে সাত পর্যন্ত ব্যবহার করতে পারবো যেমন মনে করুন যে এখানে যদি আমি একটা উদাহরণ দেই সেটা এভাবে দিতে পারি যে অক্টালের উদাহরণ যে অক্টাল কিভাবে দেবো দুই চার সাত পাঁচ এটাকে আমরা অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলতে পারবো এটাকে কি বলতে পারবো আমরা অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি কারণ হচ্ছে যে এখানে দুই চার সাত পাঁচ এই সংখ্যাগুলো কিন্তু অক্টালের মধ্যে আছে দুই চার সাত পাঁচ এই যে দেখুন সাতের ঊর্ধ্বে কিন্তু কোনো অঙ্ক নেই সাতের ঊর্ধ্বে কিন্তু কোনো অঙ্ক নেই এই জন্য আমরা কি বলতে পারবো এটাকে অক্টাল সংখ্যা পদ্ধতি বলতে পারবো আবার একটা জিনিস লক্ষ্য করুন দুই চার পাঁচ আট এটাকে যদি আমরা বলি অক্টাল তাহলে কি হবে অবশ্যই হবে না কারণ হচ্ছে এখানে দেখুন আট সংখ্যাটি কিন্তু ব্যবহার করা হয়েছে আট সংখ্যা ব্যবহার করার কারণে কিন্তু আমরা এটাকে অক্টাল বলতে পারবো না কারণ অক্টালে আমাদের সংখ্যা অঙ্কই হচ্ছে সর্বোচ্চ সাত তাই আমরা যদি অক্টাল সংখ্যা লিখে প্রকাশ করতে চাই সেহেতু আমাদের কি করতে হবে সর্বোচ্চ সাত সংখ্যাটি আমরা অঙ্কটি আমরা ব্যবহার করতে পারবো তাই যেখানে আট নয় এগুলো থাকবে সেটাকে আমরা অক্টাল বলতে পারবো না এটা আমরা অক্টাল বলতে পারবো আবার দুই চার পাঁচ এটাকে আমরা কি বলতে পারবো অক্টাল বলতে পারবো কারণ হচ্ছে দুই চার পাঁচ অক্টালের মধ্যে বিদ্যমান আছে তাহলে দেখো দুই চার পাঁচ তাহলে এটা ছিল আমাদের মূলত 
অক্টালে মূল ঘটনা এখন হচ্ছে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলা হয় ডেসিমাল কিন্তু আমরা এই যে ইন্টার বা একাদশ শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার আগ পর্যন্ত এই সংখ্যা পদ্ধতি ব্যবহার করে এসেছি সেটা হচ্ছে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত এই দশটি অঙ্ক দিয়ে আমরা কিন্তু আগে যাবতীয় কাজ করে ফেলেছি সেগুলোই হচ্ছে মূলত ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি সেগুলো কি বলা হয় মূলত ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি যাই হোক এখানে আমরা শূন্য 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 এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় সরি নয় পর্যন্ত হবে দেখুন যে ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি আমরা এ পর্যন্ত কিন্তু করে এসেছি সেখানে হচ্ছে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত অঙ্কগুলো দ্বারা আমরা যাবতীয় যে সমস্যাগুলো ছিল সেই সমস্যাগুলো সমাধান করে এসেছি এখানে দেখুন যে দশটি অঙ্ক ব্যবহার করা হয়েছে কয়টা অঙ্ক ব্যবহার করা হয়েছে দশটি অঙ্ক তাহলে আমরা ডেসিমালের যে বেসটা আছে সেই বেসটা কিন্তু আমরা বলতে পারবো যে দশ এখানে কি দশ বলবো ডেসিমালের বেস কত দশ এখানে কোন সর্বোচ্চ কোন সংখ্যাগুলো অঙ্কগুলো ব্যবহার করা হবে ডেসিমালের জন্য আমরা যেটা বলতে পারবো সেটা হচ্ছে যে এখানে শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত অঙ্কগুলো দ্বারা আমরা এই সংখ্যা পদ্ধতি গঠন করে থাকবো শূন্য থেকে কত পর্যন্ত নয় পর্যন্ত ডেসিমালের ক্ষেত্রে কিন্তু যেমন মনে করুন সাত চার সাত নয় এগুলো এই সংখ্যা পদ্ধতিকে আমরা কি বলতে পারবো দশমিক সংখ্যা পদ্ধতি বলতে পারবো কারণ ডেসিমাল ডেসিমাল শব্দের অর্থ হচ্ছে দশমিক এর বেস কত দশ এই জন্য আমি এখানে বেস দশ লিখে দিলাম এখানে দেখুন চার সাত নয় এখানে দেখুন চার সাত নয় এই অঙ্কগুলো কোথায় ব্যবহার করা হয়েছে ডেসিমালের মধ্যে ব্যবহার করা হয়েছে এই জন্য আমরা এটাকে কি বলতে পারবো ডেসিমাল বলতে পারবো এটাকে কিন্তু আমরা কখনোই বাইনারি বলতে পারব না কারণ বাইনারি হতে হলে আমাকে সেই সংখ্যাটা কি দ্বারা প্রকাশ করতে হবে শূন্য আর এক দ্বারা কিন্তু এখানে দেখুন চার সাত নয় এখানে কি বাইনারির মধ্যে কি চার সাত নয় আছে অবশ্যই নেই এই জন্য আমরা সেটাকে বাইনারি বলতে পারবো না আবার আপনারা মনে মনে চিন্তা করতেছেন যে আমরা এটাকে অক্টাল বলতে পারবো কখনোই বলতে পারবো না কেন বলতে পারবো না সেটা হচ্ছে দেখুন চার সাত অক্টালের মধ্যে আছে দেখুন চার সাত অক্টালের মধ্যে আছে কিন্তু এখানে যে নয় সংখ্যাটি অঙ্কটি ব্যবহার করা হয়েছে সেটা কি অক্টালের মধ্যে আছে নাই এই জন্য আমরা এটাকে অক্টালও বলতে পারবো না এখন দেখুন যে এটা কেন ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি হয়ে গেল চার দেখুন এখানে চার কিন্তু আছে তারপরে সাত এখানে কিন্তু সাত আছে আবার দেখুন এখানে নয় আছে যেটা বাইনারির মধ্যেও ছিল না অক্টালের মধ্যেও ছিল না কোথায় ছিল আছে ডেসিমালের মধ্যে আছে এই জন্য এটাকে আমরা কি বলতে পারবো ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলতে পারবো এটাকে কি বলতে পারবো ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বলতে পারবো তাহলে যে আমরা বাইনারি শিখে গেলাম অক্টাল শিখে গেলাম ডেসিমাল শিখে গেলাম আবার বা এবার বাকি রইল হেক্সা ডেসিমাল হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি কাকে বলা হয় এটা একটু এগুলোর চেয়ে ব্যতিক্রম বা এগুলো সবগুলোই ব্যতিক্রম তার চেয়ে একটু এটা বেশি ব্যতিক্রম সেটা হচ্ছে যে এটা বোঝানোর আগে আমি যেটা করবো সেটা হচ্ছে এই পাশের এগুলো আমি একটু মুছে দিতে চাই একটু ধৈর্য সহকারে সবাই থাকবেন আমাদের সাথে অবশ্যই আপনাদের উপকারে আসবে আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করবো এখন হচ্ছে হেক্সা ডেসিমাল হেক্সা ডেসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি হচ্ছে যে এটা আমি যে এভাবে যেখানে যেভাবে লিখছিলাম সেটা আপনাদের খাতায় বা আপনারা যেখানে নোট করে রাখতেছেন সেভাবেই থাকবে আমি শুধুমাত্র এখানে জায়গা কম থাকার কারণে সেটাকে উপরে নিয়ে আসলাম কোনো অসুবিধা হবে না আপনারা যেভাবে ইচ্ছা সেভাবে বুঝে নিতে পারেন এখানে আমরা কি করতেছি হেক্সা হেক্সা ডিই সি আই ডেসি মান সংখ্যাটি কিন্তু এই পাশে থেকে আমরা এই পাশে সরিয়ে নিয়ে আসলাম তো এই যে হেক্সা ডিসিমাল সংখ্যা পদ্ধতি বাইরেই শিখলাম যেখানে শূন্য একশো অঙ্কগুলো ব্যবহার করা হয় অক্টাল শিখলাম যেখানে শূন্য থেকে সাত পর্যন্ত সংখ্যাগুলো ব্যবহার করা হয় তারপর আমরা কি শিখলাম ডেসিমাল শিখলাম তা এবার আমরা শিখবো হেক্সা ডেসিমাল হেক্সা ডেসিমালে শূন্য থেকে এ পর্যন্ত অঙ্ক ব্যবহার করা হয় শূন্য থেকে কত পর্যন্ত অঙ্ক ব্যবহার করা হয় এ পর্যন্ত তাহলে আমরা একটু লিখে নেই যে শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এবার দেখুন যে এই পর্যন্ত সংখ্যাগুলো কিন্তু ডেসিমালের মধ্যে ছিল আমরা শূন্য থেকে নয় পর্যন্ত অঙ্কগুলো কোথায় ব্যবহার করেছিলাম ডেসিমালের মধ্যে কিন্তু ব্যবহার করেছিলাম কিন্তু হেক্সা ডেসিমালে যখন আসলাম তখন কি আমরা এখানে কি করব যে শূন্য এখানে আবার যদি আমরা দশ লিখি দেখুন যে আবার কিন্তু এক শূন্য ব্যবহার করা হচ্ছে আবার যদি আমি এগারো লিখি আবার দেখুন এক একই ব্যবহার করা হচ্ছে আবার যদি আমি বারো লিখি তাহলে এক দুই ব্যবহার মানে আগের অঙ্কগুলোই আবার ব্যবহার করা হচ্ছে সেই জন্য আমাদের এই জিনিসগুলো ব্যবহার করা যাবে না সেটা আমরা যেটা করব সেটা হচ্ছে যে এখানে যে দশ নয়ের পরে দশ হয় নয়ের পরে 
दस है ये दस एवर्ते लिखब दस एवर्ते लिखब ए कि लिखब दस एवर्ते एखे हमें एक देखे दी दे। नय पर दस ठीक है दस एगारो एगारो पर बारो बारो पर तर चौद पंदो षोलो थी पंदो मान षोलोटी अंक आखने तेल एगारो एगारो परिवर्ते ए बारो परिवर्ते बी तेर परिवर्ते सी चौदर परिवर्ते डि पंदो परिवर्ते इ षोलोर परिवर्ते एफ सरि पंदो परिवर्ते एफ तेल एखे कि देखते पाई नये पर हे ए सी डि इफ तेल एखे कि आसल जो एखे देखें जो जी ए लिखी जो एखे ए लिखल ये को संख्या पद्धति आ पद्धति आवश्य जे हेक्सा डिसिमेल ए लेखा मान हे हेक्सा डिसिमेल कारण हे एर मान कत एर मान हे दस देखो नये पर कत है दस आप जी बी एर मान कत तेल अवश्य बोलो दस कारण दस एवर्ते ए लेखा है एगारो परिवर्ते बी लेखा है तेल बीर मान हे एगारो तर देखो जो बारो परिमाण सी सर मान हे बारो तेल एभवे ये आसने मानगुलो अवश्य मने रखते हैं कारण आप जो परवर्ती लेक्चार करब लेक्चार्टी करब तक अवश्य ये मानगुल मने रखते हैं समतुल्य मानगुल करब तेल देखो जे एट पाइल तेने क्या टोटाली व्यवहार कर शून्य थी ए पर्त अर्थात शून्य थी पंदो पर्त अंकगल व्यवहार कर पंदोटी अंक व्यवहार कर तेल देखो ये हेक्सा डेसिमिले बेस कत हेक्सा डेसिमिले बेस हे बेस हे षोलो कारण शून्य थी पंदो मान ही हमने षोलोटी अंक आम एक उदाहरण दी आस हेक्सा डेसिमिले संख्या पद्धति कीरकम होते एखे हमें ए रकम लिखते परि जे सत बी सी नय तेल देखो ये इटे कि बोलते पर बोलते पर हेक्सा डेसिमेल कारण हे देखो सत हेक्सा डेसिमेल मध्य आपर बीटा कथा आ एखे देखो हेक्सा डेसिमेल मध्य आ सीटा अब हेक्सा डेसिमेल मध्य आ नये कथा आ नयटाओ अब देखो हेक्सा डेसिमेल मध्य आते हमें ये कि बोलते पर हेक्सा डेसिमेल हेक्सा डेसिमेल बेस कत षोलो ये एखे बेसटा व्यवहार कर देव इटार देव मान हे एटार जो हेक्सा डेसिमेल आज बुझते पर हमारे क्लसटी जी अपने भलो लेगे थे तेल अवश्य अवश्य सबसक्राइब करबें जो परवर्ती भिडियोगलोन माजे उपस्थापन करते